Presse! Ja! Presse! Ja! À tout à l'heure. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. C'est NCI et c'est Ivy de Rochaud. J'espère que vous allez bien. Ce soir, sans plus tarder, je vous présente la star des stars. Le Johnny à l'idée de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que Dieu nous a gratifié de cet homme de cette légende qui n'est autre que John Kiffiz. Le beau gosse hey. Je tenais à faire une annonce et dire aux femmes bêtées de Côte d'Ivoire que John Yale n'appartient pas... Bon, John Kiffiz, Yale, il n'appartient pas qu'aux femmes bêtées. Il faut le signifier. John Yale appartient à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. D'autant plus, les femmes à Vicam, comme la femme à Vicam que je suis. Donc arrêtez de vous accaparer ce monsieur. Laissez-le faire son choix librement. Il aime les femmes douces. Voilà. On exclut les femmes à baie. N'est-ce pas, M. Philabou Oui, elles sont un peu formées. Il faut faire attention à elles. Hein. Beaucoup bagarreuses. Les femmes à baie Toujours. Ah, donc... C'est toutes celles tout celle de Rubino. Ah non, non, non. Donc, voilà. euh, femmes à baie de Rubino, femmes à baie de d'autres contrées, vous êtes éliminées. <rire> quelle, quelle, quelle femme vous pouvez lui présenter, M. Yakayaka Bonsoir. Une, une très belle femme, Dula. Dans femme Dula les femmes doula respectent le mari. Ah non, 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 ça c'était les femmes doula d'avant. Hein? C'était les femmes doula d'avant. Sinon, nous avons constaté même ces derniers temps, même sur les réseaux sociaux, mm -hmm. ce sont les femmes doula même qui sont bagarreuses. Non, c'est les femmes doula qui sont allées en France, là. Ce sont elles qui se sont oubliées un peu, tu sais. Sinon, les femmes doula d'ici... Les femmes doula ouais. d'ici, là, elles respectent très bien le mari. Ok, d'accord. Papi Les femmes tagbanan. Les femmes qui Tagbanan. Femme qui Tagbana. C'est femme Tagbana, toi tu vas donner à John Givi. Mais oui, ça, elles sont bien. Ah non, 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 non. Femme Tagbana. Elles sont, elles sont calmes. Elles sont trop courtes. <rire> elles ne respectent pas garçon. Non, femme Tagbana ne respecte pas. <rire> Parce qu'elles vont beaucoup à l'école. C'est-à-dire les... que là, mm. je n'en dis combien pas les femmes Tagbana. Mais si tu remarques bien, c'est une fois mari pas Tagbana. Elles ne respectent pas. Elles respectent pas. Mais Baolé mari Tagbana. Mais Baolé, tu as tout le monde connaît Baolé. Baolé prend tout le monde. <rire> Baoulé. Toto. Il y a qui qui l'a appelé. Baoulé marie tout le monde. Ah Oui Non, tu as dit Baoulé ne trie pas, quoi. Je n'ai pas dit trie pas. Je dis marie tout le monde. Il ne faut pas changer mes mots. En tout cas. John Kifi. Bon, bonne arrivée dans le Ivy de Rocho. Merci, merci. Ça se passe Ça se passe. Maintenant, toi, tu décides. Qu'est-ce que toi, tu décides Parce qu'on ne t'a pas donné la parole. Moi, je n'ai pas de choix. C'est ce que Dieu me donne que je prends. Mais Dieu t'a donné une femme à Vicam comme ça. Ça s'applaudit. Yaka Yaka, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Yekalama Abidjan. Yekalama Abidjan, toujours. <rire> Monsieur Fela Bogui, oui. acteur, oui. Euh, consultant ce soir dans le Ivy de Rocho, oncle yes. de Ivy de Rocho. Toujours. C'est mon émission. Oui, je peux faire venir ma famille ici, ça ne chauffe pas. <rire> ça ne peut pas chauffer. Mais... Voilà. Patrick Edouard, bonsoir. Ça va bien. Oui, ça va. D'accord. On en rit, c'est maintenant. Ton impolitesse, ce n'est pas avec moi. Je te dis en même temps, tu es venu faire les vacances, là, tu restes tranquille. Ta maman avec qui tu vis en Europe là-bas, là, c'est ma dernière petite soeur. Ma dernière des dernières. Toi, je ne peux pas t'arrêter devant Julien pour parler. Julien, c'est mon dernier enfant. Moi, je vais parler, tu vas parler. Tu n'es pas avec moi. Hein. Je te dis en même temps, tu restes tranquille comment je te parle. Vital, oui. si tu viens de parler sur lui, là, tu viens de t'aller chez la là. Jehovah Jesus! Ah, maman. Mais Yannick est là. C'est lui qui a donné l'argent du gaz, là. Attention! 
Je le fait, j'ai gardé tout mon argent sur mon côté. Les dépôts et le retrait sont gratuits là-bas. Hi. Mais pourquoi Je veux pas que tu me voles. Yeah. No be your birthday. No they ask me to send you money. I don't stop and go be smart. Up on say I get sense. Go back to no good at all. Now you make I join this. La vie qui est là, là, je dis toujours, il y a le droit d'Ernest et puis il y a le droit d'Ernest. Là, ça, c'est le droit d'Ernest. Ernest, c'est qui C'est le petit frère qui a les moyens. Dans toutes les familles, il y a un Ernest. Maintenant, arrange-toi pour être le DJ de ta famille. Parce que DJ est en haut d'Ernest. Maintenant, si toi, tu veux être en bas d'Ernest, là, maintenant, non, y a problème. tu deviens Yapi. Oui. <rire> On peut faire ça. Ton petit frère va t'envoyer par là. Non, son neveu. Son neveu. C'est son neveu. C'est son neveu. Euh, en plus, il a gardé oui, tout ça, son argent sur son compte pour ne pas qu'il pas de l'école. On peut faire ça. John, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation Pas toi, mais autour. Dans la famille, il y a toujours un... Bon, je sais, toi, comme organisé, ça. Quoi. Je suis... Toi, tu es, tu es l'aîné Tu moi, es forcément l'aîné moi, 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 je suis le dernier. Mais tu es devenu l'aîné <rire> Maintenant, oui. <rire> yaka, Yaka, et toi Moi aussi, je suis le dernier de ma famille. Mais mais comme mes, 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 mes grands frères s'en sortent bien, donc euh, je garde ma place de Tu es dernier. toujours... Je reste toujours dernier. Dernier. <rire> Tonton Fela, qui est le chef de votre famille on va me donner problème sur le plateau ici. Pourquoi Je n'ai qu'à dire quelque chose à rester sur moi. Ah non. Mais tu as dit dans une vidéo que c'est une vidéo, le chef du fan. Oui, j'ai dit, ils ont déjà entendu, ils ont vu. On m'a posé la question, il dit oui, c'est elle. Mais il me reposer la question encore. Sinon, c'est un chef que ça, il connaît le monde. Chez nous, là-bas, la famille s'appelle Dagoubata. Bon, on est au village qui nous connaît. Il vit droit à faire, on entend notre nom quelque part. Il dit, bon, prends. Nous, on a été chef, on n'a rien fait ça. Mmh. Toi, prends, tu vas nous envoyer devant, c'est dans ça on est. Ouais. Patrick et toi. Ouais. Merci. Non, les gars, mon fou là. Patrick euh, Non, moi, moi mon faire grand frère, il est. Que je salue, Armand, qui est le plus, euh, le plus ardu et le plus discipliné de nous tous. Donc, euh, personne même ne peut venir au-dessus de lui, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est même pas envisageable. Oui. Moi, mon aîné, c'est. J'ai deux aînés, deux grandes sœurs aînées. Euh, Maman Sabine, Madame Dolly, à qui je fais un gros bisou qui est comme une mère pour moi. Et puis, euh, maman Simone Niaba, qui est comme une mère pour moi aussi, à qui je fais un gros bisou. J'ai un grand frère, mais du côté de mon papa, mais j'ai pris, pris ça dans sa main. <rire> Parce que moi, mon grand frère, il est moins, moins qu'un... Mm. Ouais, les grands frères, un peu moins qu'un, là. Donc, mm. j'ai arraché ça dans sa main. Donc, je suis devenue l'aîné du côté de mon papa. Mm. Voilà, je suis l'aîné du côté de ma maman. C'est maman Sabine qui est l'aîné. Voilà, c'est ça. Non, c'est comme ça. On dit le droit de l'aîné, dans la rue. Tu as pris. Oui, il a mis dans la rue, tu as pris. <rire> eh bien, il y a deux jours, c'était l'anniversaire de Feu Ahmed Bakayoko. Vous savez euh, ce que je ressens pour lui encore dans mon cœur. Un très bel homme. Quand je dis bel homme, je parle de son fond. C'est vrai que c'était un beau gosse. Mais aussi, dans le cœur, c'était quelqu'un de très bien qui a beaucoup aidé la jeunesse, qui a été là, qui est, qui est une personne très loyale, très disponible pour la jeunesse, euh, paix à son âme, et que son âme repose en paix, voilà, pour ne pas me répéter. Euh, gros bisous à sa femme et à ses enfants. Joyeux anniversaire aussi à Carl Tidiane, qui a, eu, euh, qui a la même date d'anniversaire que son défunt père. On est de tout cœur avec vous et pensez positif pour vous. Merci. Cozy Time, c'est maintenant.
John Yale, John Kifi, le retour du Zezé King. Bon, pour nous qui t'aimons, c'est-à-dire pour ceux qui t'aiment, pour aller dans Kifi, là, vraiment, c'est... Mais on va s'habituer. Mais c'est la même personne. C'est la même personne. Mais Kifi, c'est ce que tu veux maintenant. C'est-à-dire que c'est la vie. Voilà. Ça a évolué. Effectivement, tu l'avais dit ici. Si... C'est ça. C'est ça. C'est John Mayal. John Mayal qui pousse John Kifi. Mm -hmm. Et c'est John Kifi qui pousse John Yale. Mm -hmm. Et c'est John Yale qui pousse John Kifi. D'accord. Pour arriver au sommet. C'est ça. Pour l'avoir côtoyé en dehors de tout ce qui est travail professionnel, je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'adorable. Il, il, il a beaucoup de charisme. Donc, ce qui fait qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour charmer. Je ne sais pas si, si vous comprenez ce que je veux dire. Il charme beaucoup. On voit très rarement ses yeux, mais c'est quelqu'un... On, on peut voir ses yeux, d'ailleurs Non Bon, voilà. voilà. Donc, s'il fait sortir ses yeux ici, il peut tomber. <rire> il charme, il a beaucoup de charme. Il est, c'est un beau gosse quoi, dans l'âme. Je sais pas si... Oui, c'est un BT. Voilà. Effectivement, c'est un BT. Et je l'ai dit tantôt, et ça, ça a même pris euh, des proportions, ça a pris la Côte d'Ivoire et tout. Dans la vie, si tu n'es pas américain, au moins sois BT. Si tu n'es pas BT, <rire> au moins sois américain. Voilà. L'un dans l'autre, ouais. tu, tu gagnes, tu gagnes, tu ne sors pas perdant. On a fait un micro trottoir pour lui. On écoute. Euh, je pense que c'est un artiste qui chante très bien. Euh, il a bercé notre, af... notre enfance. Hein. Il, a, il a bien chanté, il continue de chanter, mais on ne le voit plus trop. Je ne sais pas ce qui se passe. Il chante bien. En tout cas, ses morceaux me plaît. Sa manière de danser, qui, il est sur podium, surtout, qui chante, ça me plaît très bien. Je l'aime bien. Et quand je l'écoute, oh, il me rappelle un peu mon oncle, oh, Ignace Koufi, parce que c'est son artiste préféré. J'aime bien sa coiffure, surtout. Voilà. Parce qu'il est resté toujours le même, toujours avec la boule à zéro, avec aussi une belle voix. Il est très très bon. Et puis vraiment, j'ai même deux de ses CD avec moi à la maison, à la, qui m'inspirent beaucoup. Parce que ces chansons m'inspirent, ça me donne beaucoup euh, envie de, de progresser. Hein. Ça, il faut le dire, il faut le dire. Un artiste qui me plaît bien, qui a une voix rock, euh, sa chanson, ça me plaît beaucoup. En tout cas, c'est un artiste vraiment à c'est pas mauvais. En tout cas, il est simple. Il est très, tellement simple que, euh, on ne sait pas comment il va dire, mais il est, il côtoie tout le monde. Si tu vas vers lui, tu reçois. Tu viens vers lui, tu reçois. Donc, en tout cas, il est très bien. John Yale, John Kifiz, John Mayal, est une vedette, est un grand artiste qu'on qu a aimé depuis qu'on était petit. Euh, et maintenant qu'on est grand, il, il, il attend toujours et il reste toujours dans l'histoire de la musique euh, internationale. Euh, parmi les, les artistes ivoiriens, c'est l'un des meilleurs. Moi, j'aime bien, je, je kiffe bien, comme son nom le, le dit, euh, John Kifiz. Tu vois, moi, ça me fait plaisir. Vous voyez, ça me fait plaisir. D'avoir un micro-trottoir 100% positif. On n'a pas entendu. Non, ce n'est pas lui qui a... On dit qu'avant qu'il a fauché, il a mis des pierres et puis... Il est... Non, ça, là, ce n'est pas sorti. Il a trahi, ce n'est pas sorti. Sa musique parle pour lui. Voilà. Son talent le précède. Et sa personnalité aussi. Tout à fait. On a celui qui a dit, tu vas vers lui, il te reçoit. Oui. Tu viens vers lui, il, il te, te reçoit. reçoit. Voilà. Dans tous les cas, il, il te reçoit. Il te reçoit, reçoit oui. <rire> Tu seras reçu. Dans tous les cas, tu seras reçu. le verbe recevoir avec lui est conjugué à tous les temps. Ouais. Ouais. Va, viens, venir, aller, s'en ouais. aller, partir, tu seras reçu. reçu. Et c'est du John qui fit, ça s'applaudit. Ouais. On a entendu, on ne le voit plus, qu'est-ce qui se passe C'est vrai, j'ai mis un temps parce que bon... Le métier qu'on faisait était difficile et que ça ne rapportait pas vraiment ce qu'il fallait. Donc, il fallait temporer un peu pour savoir si c'est vraiment le chemin sur lequel il fallait rester. Et on a fini par comprendre que bon, c'est là, hein, il faut revenir parce ouais. que les enfants, ils veulent te voir. Tu, tu as mis de l'eau dans leur bouche et il faut mm -hmm. que tu viennes toujours les abreuver. 
ouais, ne pas te ça, cacher. Donc, ça, on revient pour finir le travail. Et maintenant, je serai régulier. Très régulier à Abidjan, voilà. on espère. Je, je ne peux pas dire, je ne peux pas me permettre de dire, est-ce que tu ne crains pas une déconnexion avec le, les fans Parce que là, le, le micro trottoir nous dit que tu es réclamé par tes fanatiques. D'où, euh, je pense qu'il serait nécessaire que tu, que tu sois plus présent. Oui, ben parce qu'on a prévu, il y a un plan d'action qui va suivre après, c'est quoi Parce que pour être avec eux, il faut des concerts, il faut qu'ils viennent dans les concerts pour qu'on soit en, en contact en constamment. Surtout, ouais. Et c'est ce que nous allons vraiment mmh. dérouler mmh. pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de me croiser souvent, et moi, on puisse échanger. Mmh. Ouais, ouais. Euh, le nouvel album Éthiopia. Pourquoi Éthiopia Éthiopia, c'est le nom de l'origine de l'Afrique. Et moi, mon combat, c'est sur le devenir de l'Afrique que je travaille depuis des années. Si vous avez vu, je chante toujours en langue parce que je me suis toujours dit que, étant africain, je suis allé partout dans le monde et puis bon, je n'ai pas été vraiment reçu comme tous les autres. Mm -hmm. Ça m'avait toujours euh, blessé et je me suis dit que mon combat serait qu'il faut que l'Afrique ait sa langue pour mm -hmm. qu'on puisse nous exprimer avec notre langue. Donc, je fais valoir ce que j'ai afin que quiconque a pour lui puisse faire aussi valoir et que les chercheurs puissent trouver une idée pour donner une langue à l'Afrique. C'est ça. Voilà. 13 titres. L'album est de 13 titres. Donc, du ça. coup, tu as bossé combien de temps sur cet album ah, mais tout le temps que je suis resté sans activité, okay. <rire> ça a pris quand même 20 ans. Mais en fait, les chansons... Je... En six mois, on les a mis en boîte, quoi. Mais je les avais déjà écrites depuis des années, c'était dans la tête, quoi. Ah ouais. ouais. Broken City Blues. C'est ça. Ça parle de Ça parle des enfants, de la misère. Ça dit tous les enfants, par exemple, africains, qui vont mourir dans les océans, tout ça, c'est à cause de ça. C'est parce que sont, ce sont les enfants de la misère. Et si on dit que... Et ils vont vers les forêts incertaines parce que le cœur meurtri mais l'âme en joie, tu vois. Ouais. Le, le, le cœur meurtri mais l'âme en peine. Mm -hmm. Et ils vont vers les forêts parce qu'ils ne savent pas si, vers quoi ils vont. Ouais. D'autres vont, ils meurent, d'autres ouais, deviennent ouais, fous ouais, en ouais, Europe, ouais, là-bas. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mm -hmm. Donc c'est tout ce tableau que j'essaie de présenter dans Broken City Blues pour dire aux jeunes gens que tout ce qu'ils voient n'est pas toujours or, quoi. Mm -hmm. Et ouais. que, dans la vie, il faut s'accrocher à ce qu'on sait faire pour que ça t'amène là où tu veux aller. Okay. J'ai écouté, hein. J'ai écouté parce que j'ai reçu euh, David Tairo à la maison récemment, mon oncle, à qui je fais un gros bisou, euh, qui m'a fait écouter son album. Et j'ai vu que vous avez fait un partenariat. J'ai écouté un, un morceau. Oui, avec David. Ouais, vous ouais. avez bossé un super morceau aussi. C'est ça. Également. Donc, lui, il chante en, en langue avicam, euh, voilà, exact. Dida. Et toi, tu chantes en BT. C'est ça. Et franchement, j'ai ai bien aimé. Yeah. Donc, je pense qu'on a une version philharmonique de You Are Non. C'est ça. Voilà, on va regarder. Nous allons jouer un morceau de musique ivoirien. Et nous avons une chanson, une chanson que nous avons fait orchestrer, enfin, je dirais, nous avons fait arranger pour une section rythmique les contrebasses en l'occurrence, avec le piano, les percussions et un compositeur qui est parmi nous ce soir. Je vous demande d'applaudir John Yale. Qu'est-ce que ça vous a fait Je suis quand partant. Avez, je quand suis vous avez... de finir l'émission pour aller regarder ça. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ces personnes-là qui n'écoutent ne... qui pas nécessairement votre musique tous les jours, mais qui ont réussi à pouvoir l'interpréter de cette manière Qu'est-ce que vous avez ressenti De toute façon, c'est le travail qu'on fait. Hein, parce que bon, moi, je dis toujours que l'Afrique, le... on dit l'Afrique est le berceau de la musique. 
Donc aujourd'hui, nous faisons des choses pour qu'eux aussi, ils viennent prendre chez nous. Parce que c'est notre culture qu'on veut mettre devant et c'est le combat. Donc moi, je regarde, c'est une ouverture pour moi. On peut faire mieux que ça. On va ouais. faire des choses. Mais c'est une fierté pour nous, je pense. Moi, moi, je suis très fière de voir ça, en fait. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça me donne la chair de poulet, franchement. Mais John Kifi, pour nous, qui l'avons connu depuis le début, c'est une véritable fierté. On l'a connu à, à plein feu à Fidjan Kassi, en dansant avec Ernesto Djedje, qui était une émission qui partait tous les dimanches. Après, on l'a connu au concert de la paix, à Boaké, c'est ça, non C'est ça. Après le concert de la paix, c'est là qu'il y a eu John Yale, là, il était John Mayal, là. Il est venu John y aller et puis ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est un maître. C'est un grand maître d'ailleurs. Merci. Yaka Moi, je ne suis pas du tout surpris hein, parce que tu l'as dit d'entrée, c'est notre Johnny à l'idée de la Côte d'Ivoire. Donc, euh, c'est normal qu'il soit, euh, qu soit connu de ouais. ce ouais. public aussi. Ouais. Voilà. Tu, tu as un titre où tu parles de Jésus Ouais, Jésus-Christ, plaît à voir. Explique-nous un peu. Non, c'est l'histoire dans la Bible où le Christ, c'est la veille de la Pâque où il va chez lui, où les peuples l'accueillent, tout ça. C'est de ça que j'ai très tenté. Je crois qu'on a, on a un petit bout. Ouais. Oh. On va aller un peu plus technique. C'est avec beaucoup de plaisir je... qu'on l'écoute. Oui, tu vois, qu'est-ce que tu disais, Yaka C'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'écoute, franchement. Oui, oui. Euh, <rire> même si on ne comprend pas forcément, mm -hmm. mais euh, la voix, les, mm -hmm. les paroles et tout ça. Le fond musical. Voilà, le fond musical. Mm -hmm. Même les clips sont très, très beaux. C'est ça. Qui s'occupe des arrangements Bon, moi, déjà, j'écris les chansons. Quand je fais, je fais toutes les structures, je fais tout le truc. La musique mais et tout. Mais ce sont les musiciens, par exemple, là... J'ai travaillé avec mon pianiste qu'on appelle Christophe Violon, parce qu'avant, j'ai travaillé blanc. avec le guitariste. Donc, lui, il m'a dit, non, laisse l'autre, viens avec moi. Il faut que je, je fasse des arrangements. Souvent, je mets la guitare devant. Et cette fois, on a mis les claviers. C'est un blanc Oui, oui. Mais okay. les sont... Oui, oui. Ouais. Donc, du coup, tu es toujours avec le même orchestre ou tu as changé toujours, toujours... En fait, ils sont comme mes amis. Mais tu, tu ne peux pas avoir un orchestre en France, gérer ça comme ça. Ce mmh. sont des musiciens professionnels qui travaillent pour gagner leur vie, mmh. mais qui savent qu'ils sont avec toi. Quoi. Ah tu ouais. sais, là, tu ça fais ça et quand tu as besoin d'eux, ils sont là. là. Ouais, ça ouais, ouais, ça ouais. fait très, très longtemps qu'on est ensemble. Là, si j'arrive à Paris, j'ai un concert tout de suite, j'appelle Christophe, l'équipe mmh. est là, on va, on va y jouer. Au Super. calme. Ouais. Et là, euh, ta promo, comment ça se passe, ça avance et tout Mais grâce à l'équipe autour, euh, à mon petit frère Claver qui se bat pour On pouvoir... peut avoir Claver, s'il vous plaît <rire> Et Claver, oh. Le grand Claver, qui est toujours euh, en arrière, mais qui fait un grand boulot. Je voulais un standing, voilà. standing ovation pour Claver. Voilà. C'est en français, c'est en anglais, ça veut dire, pardon, pardon. Ça veut dire... Veuillez vous lever. Voilà, voilà c'est en anglais. Voilà. voilà. Tu fais un grand boulot pour John. Merci. Merci. Un travail parles... incroyable, franchement. Tu, tu, tu vas pas parler en anglais, là Non, ça va. Ça va. Merci. Parce que lui, il s'exprime toujours en anglais. Pour ceux qui le connaissent, hein, ils savent. Merci pour ce que tu fais pour nous. On apprécie vraiment. Je Mais vous, c'est moi. Moi, c'est vous. C'est la famille. OK. All right All right. <rire> Donc, je peux l'appeler Bob Hein? Oui, tu peux l'appeler beau. Oui. C'est le nouveau beau. Le nouveau beau. C'est le nouveau beau. Ouais. On a fait ça là maintenant. Tout à fait, j'ai vu. Eh bien, Claver, c'est quelqu'un de très discret. sont sortis d'ici. Ah, oui. Il y a des couples qui sont sortis d'ici. Moi. Et... Donc tu viens de créer ton couple aussi. Mais ça, dans la vie, ah. 
Il faut penser ah, à soi. Ça bien nos données, comment ça Voilà. Et puis, ce n'est pas un petit couple. <rire> c'est un couple et une légende. Toi aussi. Ah, J'ai un, gra je... un grand beau. Tu as un ah, grand beau. Un, un beau, beau qui a au casque des blancs. <rire> C'est pas les beaux qu'on dit, son manager s'appelle Cynthia. Oh, comment elle s'appelle la fille là Maillot jaune. Eh, eh, J'ai oublié son prénom, ma chérie. Je te hey, fais Seigneur. un gros bisou. J'ai oublié son. Oh. Miss Kwame Maillot jaune. C'est pas les, les managers, eh, on les appelle. Enrico, la machine à louer. <rire> non, mon, mon manager de mon mari, là. C'est un Américain. Il s'appelle Claver. Ah, mais elle a tout ça. Claver. Mais il tellement Dieu veut m'emmener en haut, là. Il ne me met pas en haut. Il est juste dehors, là-bas. Un manager américain. Orchestre blanc. Yeah. Je cherche quoi encore? J'ai réussi. Mais... On dit, colle-toi. Yeah. Aux étoiles. Ou okay. bien comme on colle toi. La vie, c'est le positionnement. C'est ça. Où tu te mets, c'est là que la vie te prend. C'est là-bas la vie te prend. Ah. Je me suis mis en kiffi. Ouais. Je vais partir en y aller. Alors. Hey. <rires> Et. Oui. Et oui, mon mariage. Hein? Oui. Alors, moi, je voulais savoir s'il y a des concerts en vue, des spectacles. Bien sûr, il y a un projet de concert, parce que maintenant, on a sorti l'album, puis ça fait pas mal d'années que les fans ne m'ont pas vu. Je vois sur ma plateforme qu'ils me demandent, il faut que je vienne pour les concerts. Vraiment, si je suis revenu aussi, c'est pour ça. Ouais. Donc très bientôt, nous allons dérouler voilà. le programme des concerts, ouais. et puis on va se rencontrer pour ouais. voir de quoi on parle. Il y avait l'écoute récemment. J'ai reçu mon invitation de claveur. Mais je n'étais pas à Abidjan, j'ai eu très mal. Mais j'ai eu des retours, les gens étaient vraiment euh, très, très, très contents. Le son, ça. Ça, en tout cas, vous avez bien bossé. Yeah. Moi, j'ai mon CD, je pense que je vais l'inaugurer tout à l'heure dans la voiture. Yeah. Merci, en tout cas. Yeah. Et euh, John Kiffy s'excuse, il a des engagements, c'est quelqu'un de très, très pris, mais qui a tenu quand même à être sur ce plateau. Exactement. Parce que la dernière fois, il avait bien adoré, n'est-ce pas C'est ça, oui. Merci, merci, merci. C'était super bien. Merci de me Merci. porter dans votre cœur. Merci de me pousser aussi parce que recevoir quelqu'un comme John Kiffy sur mon plateau, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Ça prouve que je, je me bats bien aussi. Exactement. Merci. C'est que vous avez beaucoup d'ouverture. À très vite, John. On te fait de gros bisous. Merci et puis, euh, on va faire ce qu'on peut, nous aussi, à notre petit niveau. Merci. De pouvoir faire la promotion de ce bijou. Merci, maman. Merci. Mmh. Bon, bon, je t'envoie la liste, hein. Hein? Il lui avoir la liste là. Non, lui, la mais, liste. Non, pas lui non, 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 on va le doter. C'est nous, on doit le doter. D'accord. Donc, bon, <rire> on, on doit la liste. Donne-nous ta la liste. On va la liste de la dot, on va venir vous doter. Voilà, il faut nous donner la liste. Hein? Voilà, t'entends, lui, on ne peut pas le doter. Non, on ne peut pas le doter. Non, non. Il ne peut, peut pas nous doter. Pas le doter. On est, on est nous, on le dote. Si, si, voilà. nous te doterons. <rire> on va à la pub rapidement. <rire> Venez avec la caméra sur moi, s'il vous plaît. Venez. <rire> Aïe Chien Adam, c'est comme ça que c'est joli. Il y a trop, c'est que... Aïe Aïe Non. On zéné René et Jimania Levry. Bisous à vous. Vous êtes fort. Nia Béi, on peut déjà comme ça. <rire> non, il est déjà trop. Dédicace spéciale au DAF d'NCI. Le DAF, gros bisous à toi. <rire> voilà. Yaka Yaka. Oui l'invité de ce soir. D'accord. Mais nous avons un autre invité. D'accord. Nous allons demander à l'ordinateur mm -hmm. de nous donner le nom de l'invité. D'accord. Es-tu prêt Toujours. Oui. 
Thank you. Bonjour. Bonsoir, Mimi. Ah, J'ai dit bonjour. Ça va comme Bonsoir. Je... Bonsoir. Monsieur Fela Bogui, oui. qui est consultant ce soir. Oui. D'accord. Vous êtes prêt Là, ça devient sérieux, là. Voilà, ouais. là, ça devient sérieux. <rire> yaka Yaka, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, je suis Yaka Yaka de Paris, blogueur, influenceur et acteur des réseaux sociaux. Voilà. Je pense que certains parmi vous ici me connaissent. Non Oui, tu es là ouais. depuis combien de temps Depuis le 5 mars. Abidjan. Oui. Tu es très fréquent à Abidjan euh, ces derniers temps oui, parce que j'ai des activités que je suis en train de mettre en place ici. Voilà. D'accord. Tu comptes venir t'installer ici chez toi. Exactement. Voilà. Oui, bientôt. Bientôt, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. <rire> Mimi Blonde, comment ça va Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Comment ça se passe, le tueur sentimental Oui, euh, le tueur sentimental euh, fait ravage. En ce moment, on, on ne s'assoit pas. On tourne un peu partout. Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Et on dit merci à Dieu. Comment te vient l'idée de dire Ivy Dero quand tu commences le son Le Tueur Sentimental Ça, c'était en studio. Je suis allée faire des prises de voix avec Siro, mon producteur. Et je... À qui on passe le Oui, style. à qui on fait un coucou. Bon, j'ai voulu mettre le nom où j'ai dit Adam, puisque c'est ton truc. Il dit, eh, pardon, je connais ma chose. Il ah <rire> faut bon. mettre son nom au début. Eh voilà. <rire> Ça... <rire> Je la connais, mais son nom au début. Et puis, tu, tu bosses avec elle, ça va faire, ça va faire chic. Donc, j'ai mis, c'est super, quoi. Si si, mm -hmm. si, 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 si. En tout cas, merci, c'est un honneur. À chaque fois que j'entends le son, Evie de Roux, quand même, ça, ça veut dire que la personne te porte en cœur. Voilà, on, va, on peut écouter rapidement le, le son. Tu as dit mon nom au début Si Non, non, non. Tu as dit Mimi Blonde, toi, tu vois ça comment <rire> Ah, 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 tu as dit mon nom au début. Ah, ah, non, mais il faut être clair dans la vie. <rire> le vieux, donc, même dans ma chanson, quoi, elle veut me ah, 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 Tu as dit, j'ai dit ton nom au début. Au début d'une chanson, c'est les premières notes. Je vais pas me présenter moi-même d'abord avant de dire non. Non, 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 quand tu commences. Il <rire> vidéo. Mimi Blonde. <rire> tu vois ça comment <rire> Quelqu'un t'a respecté. Mais tu dis toi-même ton nom, après tu dis pour moi. Pour moi, le respect. On va reprendre le morceau. Non, il faut reprendre. Mimi Bidero. Mimi Blonde. C'est pas mieux. Patrick Edouard. Mimi. Oui. On ne va pas tourner autour du pot. Oui, oui. Depuis un moment, on ne te voyait plus sur l'émission. Et aujourd'hui, tu es de retour. Que nous vaut l'honneur de cette présence euh, Dans un premier temps, il y avait aussi la promotion de la chanson. Mais comme on le dit en Afrique, derrière une nouvelle, il y a toujours une autre nouvelle. Il y a sûrement des choses à dire. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, non, il faut rentrer. <rire> non, si tu es là... Les... On aime les détails. C'est par rapport pas... aux Parce détails. Tu veux oui, oui. Pas... Oui. Presser. Ah. Oui. Presser. Ah. Presser. Ah. Presser, presser. Ah. Mais ceux qui veulent les détails, ils n'ont qu'à partager. 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 Appelez tout le monde. Pim, 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 pim. Il dit que quand tu veux déblayer ton champ des mauvaises herbes, il mm -hmm. faut aller à la source, à la racine, tu sais. Donc nous, on veut les détails croustillants de Mais tes Mais Yaka, tu es, tu es, aujourd'hui, tu es invité. Hein. Ah, je sais. Ça, il ne comprend pas mon la question. Non, mais moi, je veux les détails. C'est mon émission. C'est ça que c'est ton émission. Mais tu as, dit que, tu as dit quoi Je suis invité, non Tu es invité. Donc à ton émission, s'il n'y a pas d'invité L'émission n'a pas lieu d'être. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire ce que ça, ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, Donc... là, si tu ne suis pas, moi, j'ai fait émission sans invité ici. Tu as fait émission sans Ici, chez moi, l'invité n'est pas roi. Ici, moi, je suis roi. Allez faire ça ailleurs. Ça, ici, je dis, moi, je suis roi. Mon partout. émission, je fais ça sans inviter, ça mousse. Toi seul. Moi seul. Toi seul dans la. Dans, moi et mes, mes chroniqueurs, ici. ça mousse. Non, non, toi seul, il faut faire. Moi seul même, je peux m'asseoir ici, ça va mousser du premier au dernier. On va lancer ce défi. Là. Okay, Un jour, je vais les chasser. Ah, <rire> mais, mais pour aujourd'hui, c'est bon, je vais faire mousser le coin. 
Émission, ça la même là. Les gens viennent regarder là, ça à cause de moi. C'est pas je vais vous mettre comme ingrédient un peu à côté. Vous êtes un peu les liquides, il y a de la sauce. Il y a un autre mot encore là. Tu veux me fafouillasser dans mon émission Attends, tu veux me fafouillasser Tu vas être mal te fafouillasser tout à l'heure. Mais attention, il y a un autre mot là. 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 Dans la paix du Seigneur Il y a dans la paix du Seigneur. Il y a un autre mot là. Il y a un autre. Je ne sais plus. Après, il y a Kalama Abidjan. Il y a un autre mot que tu dis aussi. Oh. En tout cas, oui. Yaka Yaka, c'est le créateur. Il crée toujours des mots et puis ça nous fait sourire. Ouais, Mimi toujours. Blonde, nous, nous t'écoutons. Oui. <rire> mais qu'est-ce que toi tu fais oui? Non, mais bon. Non, moi je ne comprends pas, je t'ai manqué, on dirait. Oui, un peu, un peu. Je ne sais pas. Un peu, un peu. <rire> Allons-y, Mimi, le temps bah, passe. Oui, oui. Euh, comme je le disais tout à l'heure, tout est parti d'une photo que j'avais postée sur les réseaux sociaux avec euh, un blogueur avec qui tu as eu des soucis. Mm -hmm. Voilà, c'était vraiment dû, tendu entre vous. Et moi, pendant les vacances, on avait déjà fini la saison de l'émission. Pendant les vacances, j'étais enceinte. Et quand il est arrivé à Abidjan, on s'est rencontrés. Puisque je côtoie la famille depuis des années et lui aussi. Je n'ai pas vraiment partagé cette photo pour te blesser en quelque sorte. Parce que quoi qu'on dise, une personne avec qui tu travailles, qui est en froid peut-être, en, en discours, comme on le dit ici, avec quelqu'un, toi, avec qui tu es, tu, 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 cette personne avec qui tu es, quand tu vas peut-être causer avec la personne ou bien parler avec cette personne quelque part, même si la personne est euh, indue, il a un peu mal. Mais moi, je n'ai pas... Je te jure que je n'ai même pas... Je n'ai pas, voilà, pas regardé tout ça. Mais est-ce qu'après... Quand... Si, S'il vous plaît, monsieur. Bon, je suis en train. Allons-y, allons-y, allons-y. Je n'ai pas regardé tout ça et j'ai partagé la photo. Et ce qui a fait même que peut-être tu... Selon moi, tu as eu peut-être mal. Selon sont... toi. Hein. Oui, selon moi. Mmh. Selon moi, je vais venir. C'est à cause des commentaires. Les commentaires des, des internautes. Toi, ils vont te chasser. La saison prochaine, tu ne seras plus là. Toi, Yves Hidro va te chasser. Toi, tu ne veux plus faire une émission, on dirait. Moi, je n'ai pas publié cette photo dans le but de te... Aujourd'hui, je te le dis, dans le but de te blesser ou te faire mal ou de... Ou te... C'était la période où la personne avait fait une vidéo. Pour ça ça non, pas la même période. Mais ça après, juste temps après, après, et puis pendant les vacances, tout ou ça. Quand j'étais enceinte, la personne oui. a eu des propos. Oui, là, oui, okay, et voilà. Donc moi, j'ai juste partagé la photo comme ça. Et c'est les commentaires des gens. Et après cette, cette euh, période, j'ai constaté que tu as commencé à devenir froide. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est dû à la grossesse, tout ça, puisque moi, moi aussi, j'étais enceinte. On était presque à terme. Oui, à presque à terme. Et... Quand j'ai accouché, je t'ai envoyé un on message. On était en vacances, excuse-moi. Oui. On a été en vacances en quel mois euh, En juillet. Début, euh, fin, fin juin, début juillet, je pense. Ouais. Oui. Moi, j'ai accouché deux semaines après. Oui, oui, oui. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, le jour où j'ai appris que tu as accouché, c'était sur les réseaux sociaux. Mais je t'ai appelé. Tu, tu, as, tu as fait sortir un truc qui m'a glacé. Tu as dit, qui t'a dit Il a dit, mais j'ai vu ça sur Internet. Il a dit, bon, le, la chaleur avec laquelle je t'appelais, je n'ai pas reçu le retour. Puisque chez nous, en Afrique, quand quelqu'un accouche, c'est le haut. Félicitations. Ça m'a cassé. Je dis, bon, d'accord, peut-être que. Mm -hmm. Et quand j'ai accouché, j'ai balancé dans le groupe tranquille. Et on a repris la saison. Mais pendant la reprise de la saison, je... tu n'étais plus la Ivy que j'ai connue sur l'autre saison. Parce que nous ne sommes pas grandes copines, mais tu... je sais que je suis quelqu'un que tu affectionnes beaucoup. Et quand on fait notre truc, tu ris, tu, on rigole. Mais ce n'était plus pareil, c'était glacé sur le plateau. Souvent, c'était bizarre. Il y avait des trucs, c'était bizarre. Il y avait quoi Je ne peux pas... Je peux pas... Euh, je peux pas énumérer toutes ces choses-là ici. Mais pas dire des... deux comme non, ça. Non, dis deux comme ça. C'est des, des, des trucs, trucs que tu as pas... pu constater. Des choses que j'ai constatées. Moi, je, moi ça ne me dérange pas. À la saison passée, tu, on m'appelait Ropero. Ce n'est pas mon problème, ça. Moi, je suis venu chercher mon agent. <rire> voilà, ça c'est pas un problème. C'est les internautes même qui t'ont... Voilà, c'est pas un problème pour moi, moi je suis en train de travailler, c'est pas un problème. Mais, il y a eu une émission où euh, on parlait d'images en HD. Et j'ai dit, euh, les images étaient propres. Tu as dit, on dit pas propre, on dit en HD. J'ai dit, non, bah, qu'est-ce que c'était propre J'ai dit, mais apparemment t'as trop duré à Yopougon. Mais j'ai... Ah, ah, franchement, la façon dont tu as dit, 
cette phrase-là. Avec tu la... as duré à Yopougon, là Oui. Ça m'a fait mal. Ce n'est pas la seule, le, le seul truc. Ça m'a fait mal. Le fait d'avoir duré à Yopougon <rire> ou le fait de le dire C'est le fait de le dire de cette façon. Moi, Je l'ai dit comment Le ton t'a pas Avec plu. Avec exubérance le ton, le ton ne m'a pas plu. Le ton, et après, ça a eu quelques trucs, je ne sais pas. Et avant, avant de commencer cette saison, tu m'as clairement dit dans les loges à une réunion que je ne voulais pas de toi à cette saison. Cette phrase aussi m'a blessée. Et quand je suis venue sur le plateau, j'étais désarmée. Je n'avais plus cette fougue-là. Mmh. Puisque c'est comme si quelqu'un s'en va en guerre, on lui dit, ils sont en train de sauter ta, ton épouse. Euh, pff, tout de suite, eh? il a c'est une raison. Franchement, la métaphore. Oui, un soldat qui va en guerre, un soldat distrait, un soldat mort. Tout de suite, j'ai commencé à être bizarre. Si vous vous rappelez, même, au premier numéro, d'abord, j'étais malade. D'abord, même, ça, tout ça m'a rendu malade. Parce que je suis une... Eh? Je, je suis, non, je suis une personne très sensible. C'est pas comme si, c'est pas, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit, mais... Et ça continuait. Donc, le last même, ce sont les, les, les publications sur Internet qu'il y a eu cette temps il y a eu des comparaisons, tout ça. On va en parler. Il y a des là, comparaisons sur quoi Sur les réseaux sociaux. Comme quoi Tout le monde a vu les, les, les captures. Les, tu as fait un post où tu as mis le titre, je parle d'abord du titre, l'ingrat et son bienfaiteur. Ça, ce n'est pas le problème. C'est après, dans tes commentaires, il y a quelqu'un qui a commenté et tu as dit dans l'un des commentaires que pour toi est bon. Moi-même, quelqu'un à qui j'ai tendu la pêche m'a insulté proprement de rentrer ici. Ça, ça, ça. Et moi, je sais que hier, on a, à la veille, on a eu à faire une petite réunion pour l'émission. Et c'est ce qui a engendré ça. Mais moi, je n'ai pas, pas pensé que... Je n'étais pas insulté en, en fait. On a parlé de... Je, je t'ai dit clairement que la façon dont tu me parles cette saison, c'est ce qui fait que je ne rends pas. Je n'ai pas de rendu. Voilà pourquoi M. Delors a dit que je ne rendais pas, je n'étais plus sur le plateau, tout ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, puisque ah, peut-être qu'elle ne voulait pas de moi cette saison, et puis peut-être que je force, je ne sais pas, je vais me retirer, je vais rester tranquille quelque part, je vais partir. Mm -hmm. C'est en cela qu'on ne me voyait pas durant toute cette période. Mm -hmm. Je m'arrête là, pour l'instant. Et, et pourquoi on te voit aujourd'hui On me voit aujourd'hui parce que euh, d'abord... Vous savez, quand les choses évoluent, il faut évoluer, il faut évoluer avec euh, ce qui suit. Nous sommes de grandes femmes. Moi, je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas si tu es ma grande soeur. Je ne sais pas si je suis ta grande soeur. C'est question si on est dans la même tranche d'âge. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de personnes qui m'aimaient bien. Qui m'aiment bien, d'ailleurs, ces personnes-là. Qui m'ont dit, Mimi... Reprends ton travail. Et puis, règle les choses avec ta sœur. Parce que moi, c'est comme ça que je t'appelle. Ma sœur. Même si tu es à, tu es à, à Vicam, et moi, je suis Gagou. Ah non, nous, ça. on n'est pas parenté au Gagou. Ah, ouais. d'accord. Okay. Les Gagou sont beaucoup musclés. OK. <rire> c'est un peu ça. Sinon, il n'y avait pas... Et moi, ça m'a blessée. J'ai été blessée. Peut-être que quand j'ai analysé tout ça, je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas de responsabilité dans toute cette histoire. Vous savez, Yves Dero, c'est un gros bébé gâté. C'est un gros bébé. Elle est jalouse dans ses relations. C'est-à-dire qu'elle marche avec quelqu'un, mais qu'elle avec quelqu'un, la personne n'a pas causé avec quelqu'un. Mmh. Oui, moi, je, je t'ai fréquenté pendant euh, la saison passée. Je ne voulais pas que tu marches avec qui Non, je ne de... pas, je viens pas là. Mmh. C'est pas... une façon de parler. Mmh. Tu es... Tu es, tu es, tu, tu tu es tu protèges ce, que tu as, ce avec qui tu oui, es. pas jalouse, mais protectrice. Voilà, protectrice, voilà. C'est tout de suite. Voilà. Exclusive, voilà. Tu es, tu es beaucoup avec Patrick Edouard. C'est tout de suite Patrick Edouard se met à se pavaner n'importe comment lui mais il va. Ah non non il se pavane. Non non je sais. Ah non 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 Patrick il se pavane. Hein. Non. Ah ça je peux te le dire. Hein. <rire> mais avant hier même il était avec euh, des gens j'ai vu sur Instagram. Voilà. Hein. Oh oui c'est vrai. <rire> voilà donc c'est un peu ça. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit hein. <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai. C'est un peu ça c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui c'est un peu ça. Mais tu penses que je suis une méchante personne, honnêtement Je te, te l'ai dit une fois, je l'ai dit, tu n'es pas une méchante personne. Tu es une personne qui ne contrôle pas peut-être forcément ses émotions. Ça dit qu'il y a une situation, si tu dois te maîtriser là, parce que ça va peut-être nuire à ton image ou à quelque chose, tu t'en fous, en fait. Tu fais. 
D'accord. <rire> Regarde, je veux que tu regardes ta caméra, là. Les Ivoiriens, les Camerounais, mm -hmm. les Béninois, les Burkinabés, tout le monde nous regarde. Je veux que tu regardes ta caméra et que tu dises franchement, est-ce que Ivy Doro est une méchante personne <rire> Euh, non, mais t'es pas une méchante personne, c'est ce que j'explique. Evie n'est pas méchante. C'est ce que j'ai dit. Evie ne contrôle pas ses émotions. C'est-à-dire, si tout de suite il y a une situation, si elle doit être, être énervée ou bien faire un scandale, elle va le faire. Et après, elle va écouter. Or, oh, c'est pas bon. Ça, je te le dis. Voilà. Ok, d'accord. <coughs> Patrick tu as, tu as quelque chose à, à demander Parce que oui. moi, je ne vais pas ça, parler d'abord. Ça va hein. me poser des questions. <rire> non, -ce que tu as, tu as, tu as tout de table. On a fait un oh, tour de oh. table. Vous avez écouté, il y a un sage qui est là qui est en, en tant que consultant. <rire> Et mon oncle, j'ai fait venir quelqu'un de ma famille. Parce que c'est un sujet très important pour moi. J'ai fait venir quelqu'un de ma famille. J'ai fait venir un blogueur, influenceur, euh, acteur des réseaux sociaux renommé. <rire> Parce que après ça, je sais qu'il y aura beaucoup de vidéos. Donc, je veux que le maître même soit là. <rire> Parce que tout pour à l'heure, tu m'as traité d'ingrédient, mais, ingrédient, mais mmh. tu n'as pas, pas précisé lequel. Non, ingrédient du sel. Toi, tu es piment. Est, ah, toi, tu es le piment. Voilà. Piment salé. Tu du, voilà, tu piment, du ingrédient, piment salé. Donc, j'ai besoin de lui aussi pour qu'il pour pour qu soit là, témoin et acteur de la situation. Patrick Edouard. Alors, moi... Aujourd'hui, Mimi n'est pas chroniqueuse, elle est invitée. Bon, moi, mon point et ma question va suivre, ça ne sera pas Ce n'est pas un jugement. Ça sera... Parce que moi, on va me juger aussi. Quand tu as posté la première, la photo qui, soi-disant, a créé tous les problèmes qui ont suivi, euh, je pense que tu savais que la personne en question et Ivy, il y avait énormément de problèmes qui, se, qui, qui précédaient. Donc, qu'est-ce qui, et je le répète, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et tu as posté cette photo-là, alors même que la personne a, a, que tu as taguée sur ce, si cette photo n'a même pas liké, ni commenté, ni rien. Qu Qu'est-ce qu qui t'est passé par la tête Qu'est-ce que tu voulais faire Est-ce que c'était une manière de créer de la visibilité sur toi ou dire que tu travailles avec la personne qu -ce, qu -ce qui, Quelle était la volonté même derrière tout ça Dans un premier temps, mm -hmm. quand tu dis que je travaille avec la personne, la personne, à qui, la personne avec qui j'ai posé... Genre, est-ce qu'il y a une collaboration avec... Avec... Voilà, la personne avec qui non, il y a une collaboration, il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais faire Il n'y avait pas une collaboration. En fait Durant cette période, comme je te l'ai dit, j'étais enceinte. Okay. Et c'est une personne que je connais depuis des années, depuis 2013. Mm -hmm. Voilà, je connais sa, 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 sa famille depuis des années. Et étant enceinte, quand il, il est arrivé, il m'a appelé. Petite, il faut venir ici, il y a quelque chose pour toi. C'était pendant les vacances. Voilà, il a posé ah, une... Ah, si lui t'appelle petite, c'est que je suis ta grande soeur. Non, non, c'est une façon de parler. Ah, d'accord. C'est une façon de parler. Non, il sait que c'est sa grande soeur. Oh. Et je suis venue, je suis partie, il a, il a fait un geste qui m'a touchée. Mm -hmm. Voilà. Et s'il n'a pas commenté, moi, je ne sais pas. Mais est-ce que tu ne t'es tu pas dit que c'est un piège Non, pas un piège. Écoute-moi, je suis d'abord, j'appartiens d'abord à deux mondes. Je suis chanteuse et je suis actrice. Okay. Je suis appelée à causer, à, tout, à, avec à, à parler avec tout le monde. Parce que voilà, ça n'a ça, 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 ça rien à voir avec le fait que je veux forcément faire du mal à quelqu'un. Okay. Mm -hmm. Mais tu aurais pu ne pas poster la photo, on est d'accord J'aurais pu, mais c'est pour te dire que je suis, je suis une personne vraie. D'accord. Mm -hmm. voilà. D'accord. Monsieur Fela Bougui, en tant que consultant. Oui, moi, je retiens quelque chose... Euh... Je loue le courage de Mimi déjà de venir sur le plateau pour s'exprimer de cette façon-là. Mmh. Elle a dit des choses très importantes. Hein. Je connais cette famille il y a très longtemps. Donc, certainement, avant de connaître Ivy qui elle travaille aujourd'hui. Et donc, moi, je ne suis, je suis pas pour l'ingratitude. Je suis pour la reconnaissance. Et quand la personne l'appelle pour dire « viens me voir », la personne pose un geste, c'est sa façon elle de dire merci à la personne en postant cette photo-là. Mais derrière... Elle ne s'attendait pas à la réaction que, 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 que l'autre allait avoir, qu'Ivy allait avoir. Et des fois, on fait des choses par ignorance. Ou bien, dans l'euphorie, on fait des choses. Elle était contente du geste qui a été fait. Et donc, elle, elle poste la photo pour dire vraiment merci pour le geste que tu as fait. Même si elle ne le met pas en bas, merci pour le geste que tu as fait. C'est mm -hmm. ça, ça elle dit merci. Et après, ça, ça peut être interprété. Bon. Et très souvent, ce qui gâte les choses, ce sont les internautes. Les commentaires. Elle les passe 200, 250, des fois 125. 125. 125. C'est eux qui sont dangereux. Et c'est eux qui mettent tout le monde en palabre. La preuve, c'est leurs commentaires qui ont fait qu'il y a eu un problème. Non, il, moi, il je ne pas... me suis pas encore prononcé. Non, il n'y aurait pas eu de commentaires, il n'y pas eu ce qu'on a entendu. La chose serait passée. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Yaka, Yaka, toi qui es acteur des réseaux sociaux, euh, moi, j'aimerais savoir, 
cette, ces amitiés qui se font et qui, à cause des réseaux sociaux, s'arrêtent. Se, se, en as-tu été victime Et puis, qu'est-ce qui provoque ça ben, C'est l'hypocrisie de, des uns et des autres. Parce que, euh, à vrai dire, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vraies amitiés, en fait. Les gens se mettent en, ensemble. Par rapport soit, à... Voilà, soit pour détester une personne, soit pour... Voilà. Ça ne sait jamais bon quand les gens sont toujours ensemble sur les mm -hmm. réseaux de toute façon. C'est-à-dire que, que euh, tel te déteste, l'autre te déteste, donc on s'associe pour mm -hmm. bien te... te Aide-moi à détester. Voilà. <coughs> Sinon, euh, voilà un peu... Pour moi, les amitiés des réseaux sociaux, je... je à part Aya Robert, qui est ma petite soeur d'amour, et puis, euh, voilà, avec qui je m'entends super bien, je ne m'ouvre pas à tout le monde mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Mmh. Mais la personne qui est dans mon téléphone, c'est qui La personne qui est dans ton téléphone. Mmh. C'est-à-dire J'ai un yaka yaka dans mon portable. Oui, mais toi et moi, on est, on est amis, mais on ne s'appelle pas tous les jours comme avec Aya. Oui, oui. Aya et Robert, on est tous de 6 heures à minuit. Je sais, je sais. Bah, c'est de ça que elle. je parle, voilà. Mais je dis... Quand tu dis tu n'as pas d'amis sur les réseaux, mm -hmm. à part elle. Non, mais tu es mon ami aussi, c'est pour ça que je suis là. Oh, tu es fait jalousie de ça. Là, non, là, là, non, là. je n'ai pas dit. Et Kalama, puis, <rire> elle avait raison pour dire que quand on est ton ami, c'est difficile. Hein. <rire> ton amitié est difficile. Hein. Souhait. <rire> on peut faire ça. Ah, elle a fait des... Aïe Ouh, Il a dit que... Donc, ça fait quoi s'il y avait jalousie d'amitié mm -hmm. Les personnes qui font jalousie d'amitié sont des bonnes personnes. Bref. Le soutien que tu as eu, euh, je, tu m'as beaucoup soutenue. Mm -hmm. Et pour ça, je t'en serai toujours reconnaissante. Je rigole souvent quand les gens disent « Mais elle t'a renié !» Or, c'est parce qu'on ne s'était jamais vu. Mm -hmm. C'est juste que j'ai dit la vérité, je ne t'avais jamais mm -hmm. vu. Effectivement. Et quand je suis allée à Paris, j'ai tenu à te voir. Mm -hmm. J'ai trouvé que tu étais une personne formidable. Merci. Ce soutien-là vient d'où Tu ne me connaissais pas. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'à l'époque, je trouvais qu'il y avait une injustice en ton encontre. Et moi, je suis l'ambassadeur de la paix, mais en même temps, je défends l'injustice. Mm -hmm. voilà, je ne suis pas pour l'injustice. Donc, quand je trouve qu'il y a une injustice quelconque vis-à-vis d'une tierce personne, que je, même que je la connaisse ou pas, ben, je, je, me, je me sens... Euh, J'ai envie de défendre la personne, en fait. Donc, d'où le problème avec Manadia confirmé. J'ai trouvé qu'il y avait une injustice par rapport à lui. Ben, je, me suis, je me suis mis en, en mais chose Mais qu'est-ce qu qui dit que tu es... Tu es dans la vérité. Qu'est-ce qui dit que la personne que tu défends mm -hmm. est dans la vérité Qu'est-ce qui te dit ça Mon sixième sens. Oui, j'ai un sixième sens qui est très développé. Voilà. Donc, mon sixième sens qui me dit que, oui, cette personne-là... Elle est dans le vrai. Elle est dans le vrai. Voilà. On dit souvent que les blogueurs, <rire> les influenceurs euh, sont souvent payés pour défendre des personnalités ou des personnes publiques mm -hmm. ou pour... Est-ce que c'est vrai est -ce En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai jamais été payé pour défendre quelqu'un. Tu le fais de façon... Je le fais de façon naturelle. Mais est-ce voilà. que ça existe Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des blogueurs et des blogueuses même qui, qui, qui l'ont dit sur la toile. Oui, on m'a payé pour, que, pour te, pour te faire partie des, des réseaux sociaux. Les gens entendent. Okay. Voilà, on m'a donné tel montant. Il y en a qui rentrent en contact avec certains blogueurs pour dire voilà... Est-ce que toi, on t'a déjà contacté On ne peut pas me regarder même pour me proposer l'argent, pour me dire de me faire parler de quelqu'un. Moi, je le fais de, 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 de... Ça vient de moi, quoi, en fait. Quand je le fais de moi-même, je le fais bien. Tu as vu, quand je te défendais, c'est -ce parce que tu m'as donné un centime. <rire> Puis je ne te connaissais même pas, oui, comme tu l'as dit. Pas, voilà. Donc, euh, moi, je n'attends pas d'argent avec qui que ce soit pour défendre. D'ailleurs, même si tu me proposes de l'argent, même c'est mort, je ne vais plus te défendre. Ça veut dire que tu, tu te caches quelque chose. Pour moi, si tu viens me, 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 me corrompre pour te défendre, ça veut dire pour moi que tu es en train d'essayer de... Tu es coupable quelque part. Est-ce que les blogueurs aujourd'hui ne sont pas considérés comme une sorte de milice, selon toi Ça dépend de, du blogueur. Du blogueur, ouais, Ça dépend des blogueurs, voilà. Parce qu'il y en a qui mmh. euh, peuvent se transformer Exactement. en sorte de milice. Il y en a qui se... Des camps, voilà. par exemple. Je n'ai pas compris. Des camps Oui, exactement, ouais. mmh. Mmh. Au, euh, au vu de ce que tu as pu entendre euh, concernant Mimi, qu'est-ce que ça te, ça te dit ben, Moi, ce que j'ai retenu dans, dans, son, dans son histoire, c'est que, comme elle a dit, et ce n'est pas faux, euh, elle n'a pas, euh, pas 
forcément pensé au moment où elle allait partager la photo que tu allais euh, réagir comme ça. Et puis, elle s'est peut-être dit aussi que ce n'est pas parce que la personne et toi, vous êtes en froid, mm -hmm. qu'elle aussi, elle doit être forcément en froid avec la personne. Mm -hmm. Tu sais, faut pas... Quand les, quand les, 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 les relations commencent comme ça, c'est toujours compliqué. Il ne faut jamais faire des, 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 ennemis, des ennemis de tes amis, tes ennemis. ennemis. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent finir par se réconcilier. <rire> Effectivement. Et puis toi, tu vois là, maintenant, tu as assez oui, par terre. Oui, j'en ai, ai été... Tu vois ou pas oui, Donc, il oui. ne faut pas prendre les ennemis. Si tu ne si peux pas arranger entre eux, il ne faut pas prendre parti pour... Voilà. Ça. En fait, on est ennemi. Et puis après, maintenant, quand ils se réconcilient, toi, tu deviens qui au milieu Effectivement. Voilà. Donc... Euh... Elle est pardonnable, selon si, moi. Si. Moi, 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 je, je veux m'exprimer. J'espère mm. que je demande à la régie, comme on est en direct, là, ça ne va pas être... Euh, ne mettez pas pub, hein. C'est maintenant que je vais parler. De dit d'appeler la pub d'abord. La pub. <rire> Franchement, les étoiles, vous déconnez, vous déconnez, vous ne partagez pas beaucoup, vous ne mettez pas assez de cœur. Et puis, non seulement ça, l'émission a commencé depuis, je n'ai pas fait un gros bisou à mon DG, vous ne me dites rien. Rappelez-moi qu'il y a la dédicace au DG de NCI. Vous ne m'avez pas dit qu'on a déjà fait deux pubs. Hein, il faut mériter le salaire, les étoiles. <rire> hein, saluez le DG dans les commentaires, au moins. S'il voit ça, il va, il va être content. Merci. On a un petit micro-trottoir, rapidement. Sur Internet, on trouve du n'importe quoi. On trouve tout et n'importe quoi en même temps. Il y a des gens qui ont de bons contenus, qui ont le propos assez modéré. Par contre, il y a d'autres aussi qui ont des propos virulents, des propos qui frisent le manque d'éducation, je vais le dire comme ça. Surtout chez nos influenceurs, voilà, qui font souvent la promotion des choses qu'on ne doit pas promouvoir. Je n'ai pas envie de citer de nom. Il y a aussi des bonnes choses. Il y a de bons conseils, il y a de bons propos, mais la majorité, c'est vraiment, vraiment de l'indécence. Il y a d'autres qui font ça pour les buzz. Moi, j'ai fait peut-être mettre sur Internet pour, pour faire un petit buzz, pour dire que non, c'est tant, c'est gentil, c'est fait tant. Bon, là, dès qu'il passe quoi, de, en fait, c'est une histoire de star peut-être. Ça, ça n'arrange pas aussi la société, parce que nos enfants aussi, nos enfants aussi, ils sont sur Internet et ils voient les, les, les trucs. Je pense que les internautes, avant d'agresser les influenceurs, ils doivent d'abord chercher à savoir si l'information donnée ou l'information divulguée sur les réseaux est d'abord vraie, avant de les agresser. Parce qu'avant tout, ils sont, aussi, ils sont aussi des personnes comme nous. Et ça peut agir sur leur santé, santé mentale, leur famille, aux yeux de la société. Ce n'est pas bien. Je pense que c'est méchant et ce n'est pas bien parce qu'ils n'ont pas la vraie version de la, de la chose. Et puis, si ils vont mettre ça, si ils vont publier sur les réseaux sociaux, la personne qui est concernée, elle peut, ça peut agir sur sa santé mentale, en fait, parce que son image est salie. Si elle sort, tout le monde peut la regarder. Yaka, toi, en tant qu'influenceur, blogueur, est-ce que tu as eu à regretter une vidéo que tu as eu à faire Oui, il m'est arrivé de regretter des vidéos, oui. Oui, une vidéo surtout. Mm -hmm. oui. Que tu as faite sous l'effet de la colère Tout, ou... Oui, sous l'effet de la colère, voilà. Il s'est passé quelque chose. Et puis, euh, voilà, j'ai réagi à chaud. Mm -hmm. J'ai regretté après. Bon, Mimi, tu as été victime aussi de ça Des, Des gens qui te... Bien qui sûr, c'est pour ça qu'on ça qu en, en est arrivé là. Les tu peux nous expliquer oui, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que des parler? personnes mm -hmm. t'ont écrit pour te dire « Ah, vraiment, la manière dont il vit te fait là ?» Oui, ça arrive souvent, euh, pas, euh, pas euh, de façon directe comme ça. Mais souvent, ça te rend dans mon inbox. Mais toi, on t'a attaché là-bas ou quoi Mais ce que les gens oublient, c'est qu'ici, quand on vient faire une émission, c'est un rôle que chacun joue, c'est un travail. Chacun ça. joue son rôle. Exactement. Sinon, quand on dit Ropéo, je suis toujours elle. Normalement, où elle s'en va, je devrais être là-bas tous les jours. Mais -ce, quand tu as, à la présence, tu m'as appelé. <rire> c'est ça, tu vois un peu... Ça peut te dire que c'est un rôle et ça ne dérange pas. Mais les gens ne font que... Oui, les gens, ils mettent les organes. Du sel, on a, on a une capture d'écran. Mm -hmm. Moi, je suis tombée sur un truc sur Internet. Apparemment, elle et Mimi Blonde, ça s'est mal terminé parce qu'elle faisait la tête à la pauvre Mimi quand elle est tombée enceinte au même moment qu'elle. 
<rire> ah ben oui, tu sois les, tu sois les internautes, hein, tu peux compter sur... Et des ça. personnes Ils vont toujours commentent pour dire oui, c'est vrai, mmh. Ivy était jalouse parce que Mais Mimi parfois, ce sont des faux profils hein, pour la plupart, je pense. Mmh. Hein. Mmh. Euh... Mmh. Effectivement, c'est beaucoup les faux profils. Qui Moi, je suis, j'étais choquée. Ils ne sont, ils, ils sont même pas capables de s'afficher, mais okay. c'est eux qui savent écrire. Mais des comment je peux être jalouse que... que... Mmh. Aïe Passons, on est tombé enceinte. Mais c'est la gloire de Dieu aussi, on, est, on tombe enceinte, on, on a toujours été contents d'être... Si il avez... y a quelqu'un qui dit que je t'ai renvoyé. Mimi est-ce que tu t'es renvoyé Evie Dero ne m'a pas renvoyé. Eh, eh, écoutez, Evie ne m'a pas renvoyé. Il y a eu un malentendu et ça s'est réglé. Sinon, j'ai ah. jamais eu ça. Ah. Ouais. Moi, je n'ai jamais renvoyé Mimi. D'accord. Tu n'as pas dit que vous, vous c'est pas Facebook. C'est pas sur Facebook qu'on est en train de parler de vous là. Maintenant, il est temps que je donne mon avis sur ce que Mimi a dit. <rire> J'espère que vous ne mettez pas la pub. Je suis lancée. Non, je pense tout ce qui s'est passé là. Vous partagez. <rire> vous savez, moi, je t'ai écouté, ma chérie. Et je dis toujours, je ne détiens pas la, chance, la science infuse. Je peux me tromper. Mais je sais une chose, c'est que je suis vrai. Et ça peut, ça peut déplaire. Comme tu as dit, il, lui, il me le dit tout le temps. Même, je crois, avant-hier, hier, ce matin, on en parlait. Je, je suis en train de travailler dessus. Gérer mes émotions. Je suis très émotive. Et euh, je peux réagir là, à chaud. Un peu comme Vital, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, et me retracter après, tu vois. Comprendre après que non, je suis allée trop fort, j'aurais dû. Mais tu sais, Mimi, c'est bien beau de dire que je t'ai vue dans une vidéo avec quelqu'un et je n'ai pas apprécié. Non, ce n'est pas le fait de te voir avec cette personne-là. Je ne suis pas comme ça. Yaka Yaka, qui est un ami et frère aujourd'hui, parle avec des gens avec qui je ne m'entends pas, n'est-ce pas mm -hmm. Mais ça ne me pose aucun problème. Lui et moi, on doit parler, on parle, on parle de tout et de rien. Je ne fais même pas allusion à ces personnes. Même les personnes même dont tu parles, là, Yaka Yaka parle avec certaines, ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a fait mal, je vais te dire aujourd'hui, c'est que quand je t'ai casté, quand on a commencé à travailler, tu as eu à me dire des choses que ces personnes-là auraient dit de moi. Quand on a commencé à travailler, tu m'as dit que parce que tu travailles avec moi, ces personnes-là t'ont fermé les portes. Ces personnes-là sont... Je t'ai écouté, ma chérie. Je t'ai même pas interrompu. Ces personnes-là te font la tête parce que tu es avec moi. Ça m'a encore galvanisé même pour ne même pas laisser ta main, pour ne pas que tu aies honte. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas perdre des contrats. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que je me dis, si tu me dis ça de ces personnes, que je te revois avec elles, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai mal. Mais là où je te... Je, je, quand on a commencé la saison, je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas hypocrite. En pleine réunion devant tout le monde. J'ai dit, je ne voulais pas continuer de travailler avec toi. Parce qu'on est dans un monde qui fait peur. Mimi, tu es à côté de moi. Tu sais ce que je traverse. Que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Toi-même, souvent, tu me dis, mais là, Waraba, tu, tu es forte, hein? Moi, si c'est moi, Mimi, je ne peux pas. Mais moi, je suis arrivée à un stade où mon ami ne peut pas être ami à mon ennemi. Parce qu'on est dans un monde méchant. Et moi, je suis devenue parano. J'ai peur de tout le monde. Mais tu m'as fait comprendre. Yves, non, ne t'en fais pas. Je suis là. OK, on commence à travailler ensemble. Donc, tout le reste, là, c'est dans ta tête. Tout le reste, c'est dans ta tête. Parce que tu te dis, si elle m'a permis d'être avec elle, est-ce qu'elle ne va pas penser que... Ou bien, même pas. La preuve. Quand je te voyais nonchalante sur le... le, le, le Ici. Le plateau. Le plateau. Qu'est-ce que je t'ai demandé, entre toi et moi Tu m'as demandé si j'étais malade. Si tu avais goumé. Oui, si j'avais goumé. Parce que pour moi, je me dis que si tu as quelque chose, tu vas venir me voir pour me dire. Tu comprends Mais tu m'as dit, il n'y a rien. La seule fois où tu m'as dit, tu as dit, Mimi, je ne sens pas ton rendement. Il y a quelque chose. Quand on a fait la réunion avec Delors, c'est là que tu as... Fais sortir pour dire non, tu comprends pas, on, 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 on pense que tu as... Si on s'était parlé... C'est ça, il dit que c'était un malentendu. Si on s'était parlé, on n'en serait pas là. 
Tu comprends Si tu étais venu, mais la Waraba, il y a quoi Tu es fâché avec moi. Pourtant, honnêtement, et les internautes ont beaucoup joué. On n'a qu'à arrêter de, se, de lire les messages des gens oui, vrai. Pour, pour les laisser rentrer entre nous. Mimi, je sais où j'étais prise. Le, de, je te coupe pas la parole. Tu vas me couper. Je te coupe pas la bon, parole. Mais le souci, c'est que... Tu, tu, ce n'est pas que, que j'ai vu des commentaires même en tant que tel sur cette situation. C'est parce qu'à à une réunion, toi, mais tu me l'as dit. Clairement que tu n'as pas... Mais c'est ce que j'ai... Est-ce que j'ai démenti Là, tu as coupé mon temps. Il nous reste plus assez de temps. Voilà, bon. Sinon, tu comprends euh... je, je... Attends. Mm -hmm. je, je, je dis, quand tu as parlé, moi, je t'ai écouté. À mon okay. tour, maintenant, tu vas me couper. <rire> je... C'est dans ta tête. Parce que moi, tu l'as dit tout à l'heure, il vit quand il y a quelque chose là. Elle le dit en même temps et puis elle avance, n'est-ce pas Moi, quand j'ai fini de parler là, je suis partie. C'est vrai, ça peut blesser par moments. Moi-même, je sais que ma bouche là, il faut que ça là, même on me soigne. On va Parce que voilà, ça, il faut qu'on qu fasse une union de prière pour ma bouche. Non, non, parce que souvent, je peux dire des trucs, mais ce n'est pas parce que je les pense forcément. Ou même si je les pense, après je me dis, j'ai fini, on est passé à autre chose. Je sais comment on a commencé. Il faut manger piment, ça va passer. Voilà, je sais, toi et moi, d'où on vient. Ce pas des gens qui vont rentrer entre nous. Aujourd'hui, on est sur le plateau. Il y a des choses que tu ne vas pas dire par respect. Mais il y a des gens qui étaient derrière. Mais Mimi, ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là savent comment on a commencé Yves de Rocho là il ne faut pas pleurer. Non, je, je, je ne Parce que pas. si moi-même, je vais pleurer, si on va faire funérailles. Je ne pleure pas. Est-ce que les gens savent... On ne va pas discuter. Moi, oui, je ne veux pas qu'on discute. On discute pas, Parce que comprends. tu t'es laissé parler je à mon sais. tour, Mais tu ne veux fait, pas. Je te connais. C'est que tu es en train de dire. Je ne vais pas dire. Il ne faut pas, pas t'inquiéter. Non. non, 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 on non, a non. la télé. Non, pas je ne vais pas dire. Ça me, ça de là, en train de me dire qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je dis, il faut me laisser terminer. Je ne vais pas dire non de quelqu'un. Parce que ça peut, mon DGP s'est fâché. Je, je, je suis pas Mais je dis, tu n'es pas influençable, mais ça a joué non. beaucoup. Ça a joué beaucoup. Et ces personnes-là, quand tu n'étais pas avec moi, là, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour toi? Qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter? C'est vrai, moi, je ne te donne pas des millions. Mais il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on reconnaisse les choses. Mimi, cette émission-là, ça a révélé beaucoup de choses. Ça je, ça, je le reconnais. Je le reconnais Donc, pourquoi oui. c'est ces personnes-là qui vont venir rentrer en deux sœurs Pourquoi Aucune personne n'est rentrée entre nous deux. Je me dis que je t'ai dit tout, le temps, tout de suite que ça a été un malentendu. Okay. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a dit... Non, non, on a la télé, il n'y a voilà. pas de problème, j'ai compris. Comme tu veux les protéger. Sinon, si tu m'énerves, je vais te dire. <rire> ah, donc elle a bien parlé. <rire> Yeah. Venez, 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 venez. Venez, vous deux, venez, 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 venez. Venez ici. Il est mignon. Il est mignon, hein. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Euh, Denzel. Denzeli? Denzel. Denzel? Oui. Tu es d'où? Mon village. Mm, Yamsoukou. Tu es baoulé Ma maman, oui. Et ton père mm, Bété. Il est bêté Oui. C'est pour ça que tu es beau, là. <rire> Et toi Moi, c'est Evelyne Kwame. Bété Non, Yoré. Yoré Oui. Ça, c'est baoulé, mais, la... mais les baoulés qu'on les a chassés, là. <rire> Ils sont allés chez les gourous, là. Ah, yo, donc vous êtes, c'est pour ça qu'elle te plaît bien les baoulés comme toi. <rire> bon, tout à l'heure pour les numéros, ok <rire> Bon, les gars, je vais demander au public et à ceux qui sont sur le plateau, quels sont ceux qui sont d'accord pour le retour de Mimi <rire> Ici, si vous êtes d'accord, vous dites euh, euh, oui. oui. Et là-bas. Il oui. y a un qui est fan de Mimi là-bas. Oui. Le consultant. Euh, oui, moi je suis d'accord pour que Mimi revienne parce que c'est une équipe. C'est une famille, même pas une équipe, c'est une famille. Et dans la famille, il peut y avoir des, 
divergences, des divergences d'opinion. Mmh. Et on fait avec. C'est ce qu'on appelle la famille. On n'est pas tous d'accord, mais on est ensemble. Exactement. Mmh. Et je pense qu'elle a été assez courageuse de venir s'exprimer comme ça devant les caméras. Il faut le lui louer. Yaka, yaka. Je n'aurais pas grand chose à dire. Il a tout dit, effectivement. Ce n'est pas, pas facile de venir s'asseoir comme ça en public, expliquer euh, mm -hmm. son problème. Et puis, mm -hmm. voilà. Et puis, voilà. Vous êtes des sœurs, comme il a dit. Donc, entre sœurs, il peut arriver qu'il y ait des, mm -hmm. des quiproquos mm -hmm. et puis euh, des petits bobos. Voilà. Mais c'est réglable. Voilà. Donc, elle est pardonnable parce qu'elle n'a pas fait exprès pour te faire mal. Mm -hmm. voilà. Et puis, il y a eu des, comme tu as dit, les cancanzerais. Les cancanzerais. Voilà, les cancanzerais jouent Sont beaucoup. Hein. Donc, si tu n'es pas fort, les cancanzerais vont te faire jeter ton propre caleçon. C'est ça. Donc, fais très attention. Mm. Patrick euh, Ok, pour qu'elle euh, revienne, parce qu'elle euh, elle est repartie sur, sur, sur un bon pied, pardon. Et puis, on espère que de bonnes choses vont se suivre à suivre. Mimi, est-ce que toi-même, tu veux revenir <rire> Voilà ton... oui, euh, oui, bien sûr. Bien sûr, quoi qu'on dise, cette émission m'a apporté un plus dans ma carrière et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà, Aujourd'hui, j'ai une chanson qui est sortie, j'ai eu des producteurs, il oui. y a des gens qui m'aiment. Ça, ça a accentué plus ma carrière. Oui. Avant cette émission, elle et moi, on n'était pas amis. Oui. Elle a vu mon travail, elle m'a aimé comme ça et elle m'a appelé. Oui. Donc, c'est ce qui... Je, je peux dire que, pour lui dire merci, il y avait beaucoup de filles. Pourquoi oui. son choix s'est porté sur moi oui. Je rends gloire à Dieu. Mm -hmm. Mais je n'ai jamais eu l'intention... Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire mal ou quoi que ce soit. Quoi qu'on dise, ces personnes où j'étais, je travaillais là-bas. Quand il y a eu cette opportunité, elles m'ont laissé venir. Je suis tirée de partout. Je, je t'aime et j'aime ces personnes. Ce n'est pas ma faute. C'est comme ça que je suis. Tu me connais bien, on, a, on, a, on, a, on bosse ensemble, tu me vois. Tu sais quel genre de personnes je suis je ne sais pas comment expliquer. Si j'ai fait mal, si j'étais blessée, qui n'était pas mon intention, si j'ai blessé mes abonnés et mes fans, ceux qui me suivent, avec mon absence, je vous demande pardon, je, je reviens dans, dans le jeu. Ah non, je n'ai pas encore donné mon Oui, okay, hein. non, non. Tu vas, <rire> tu vas, tu vas, donner, tu vas donner le haut. <rire> Donc, c'est un peu ça. Oh, c'est un peu ça. Voilà. Moi, Déjà que tu n'as pas dit mon nom au début de ta chanson. <rire> <rire> si tu dois maintenant m'imposer ta présence. Tu sais, et à papa, si ça intéresse quand elle se l'en a dit. Ivi Dero. Tu l'as tout dans la chanson. Ivi Dero. Ivi Dero. Ivi Ivi Dero. Eh bien, Mimi, comme je l'ai dit, tu es ma sœur. Fais attention. Fais attention parce que tu es une grande étoile. Et le diable voit ça. Amen. Amen. Il faut faire attention. Ah, ouais. Ouais. Tu sais, ma soeur, je te le dis, hein, quand Dieu a sa main sur toi, il y a beaucoup de gens, les cancanzerais, comme il a dit, qui, <coughs> qui courent à côté. Parce qu'on peut être amis. On peut marcher ensemble, mais on n'a pas le même prix. Et quand Dieu, toi, t'enlève au milieu de ces personnes qui te positionnent quelque part, c'est pour encore t'ouvrir d'autres portes. Je te l'ai dit. Quand je voyage, tu es la personne que je mets ici pour me remplacer. Si je ne veux pas que tu sois à la lumière, je ne le ferai pas. On me reproche de me séparer de certaines personnes. Mais il y a quelqu'un qui était ici à la place où Edouard est, qui est un ami d'enfance. La place fétiche. Je me suis séparée de lui à cause de toi. Et tu le sais. Parce que la saison dernière, il t'a manqué de respect sur le plateau. Je n'ai pas toléré ça. Pourtant, je le connais avant toi. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas le faire. C'est parce que je te porte dans mon cœur que je te respecte que je veux que tout le monde te respecte parce que tu as ta place dans cette émission. Fais attention. Si, quand les gens souriaient ou ouvraient la bouche, on pouvait voir ce qui se passait dans leur cœur, il y a des gens on n'allait jamais voir leurs dents. Il y a des gens qui rient avec toi, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. C'est la même, elle veut dire quoi Depuis, elle est dans une vie de roche, la même, elle s'est prend. Il faut leur montrer que ces personnes l'ont eu honte. Il n'y a pas de problème entre toi et moi. Il n'y aura pas de problème entre toi et moi. Je tenais à dire merci à un monsieur, à deux monsieur même d'ailleurs. Trois même. Il y a pas un quatrième. Monsieur Joël Amos Badi. 
quand ça a commencé là, j'ai fait les captures d'écran pour lui envoyer. J'ai dit, papa, tu vois ce qui est en train de se passer là, non Lui, c'est un homme de Dieu. Dans tous ces trucs, il règle des sommes. <rire> Dès lors, de l'or, lui, c'est le philosophe. Lui, c'est le truc, quand tu parles, il parle de Socrate. Et puis le DG. Quand je parle du DG, les gens pensent que c'est un monsieur qui est très sage. Et c'est comme si on est dans une cour, et puis il est notre papa. Chacun vient se plaindre. Mais il arrive toujours à trouver les mots justes. C'est-à-dire, je suis fâché, comment, comment, quand il dit « Allô, ma fille », quand il commence, je vois où il veut m'emmener. Où les gens t'attendent là. Il ne faut pas aller là-bas. C'est avec ce monsieur-là que j'ai appris ça. Donc, je tenais à leur dire merci. Merci de nous avoir conseillé, Mimi et moi. Mimi a tenu à revenir d'elle-même. On ne l'a pas forcé. Elle n'a pas été baïonnée. Elle est partie. Elle, est Elle a vu que là-bas n'est pas sucré. C'est pas chic. Là-bas n'est pas chic. L'herbe n'est pas plus verte. Ah, Elle-même, elle dit que on dirait que c'est là-bas qui est doux. De ah, toute façon, tu es venu là. Tu vas plus des. On dit pour apprécier, si pour tu... comparer. Ah, mm -hmm. si tu retournes là, à Mamba. N'est-ce pas on aller voir là on ah. Merci, Ayaka, Ayaka, mon frère chéri, je t'aime de tout mon cœur. Merci, Merci, Merci d'être avec moi malgré tout. Merci. Tu es d'une amitié vraiment couriace ah, ben. et fracassante. Oh, ouais. En dépit de tout, <rire> tu es là. Merci à mon oncle préféré. Ouais. Tonton fait la bougie. Toujours. Voilà, merci mon oncle, je t'aime de tout mon cœur. Le conseiller, tu ne m'as pas remercié. Je t'ai beaucoup conseillé aussi. Oui, tu m'as conseillé. Ah. C'est vrai, mais ça, on ne peut pas comme dévoiler à la télé. Comme il ne travaille pas à NCI. C'est ça, mais bientôt. Ah. Bientôt, bientôt, bientôt. Tu vas, tu vas remplacer Ali Diarasouba. <rire> ah non, c'est un petit que j'aime beaucoup, je ne vais pas lui faire de mal. <rire> 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 merci à Patrick Edouard, merci, 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 merci à Mimi, merci à tout le monde. On va se laisser sur un son de John Yale qui était avec nous tout à l'heure, en hommage aux femmes, parce que oui, c'était le 8 mars il y a quelques jours. Tout ce que je peux souhaiter aux femmes, c'est d'être heureuse. Pourquoi être heureuse On va me dire, ah mais ce sont les droits de la femme. Quand les droits sont respectés, la femme est heureuse. Donc soyez heureuse. Voilà. C'est vous qui allez chanter. On va mettre un morceau. Quand femme te commande Et ton puis... foyer marche. Hein? Quand, Quand fa... femme te commande ton foyer marche. Hein? Ah oui Quand femme te commande ton foyer marche, les gens commandent les femmes dans leur foyer comment <rire> Mettez le son, on va chanter. Oui. Quand femme te commande ton foyer oui. marche, laissez vos femmes vous commander. C'est très bien. <rire> Moi, je vais être non. Les foyers, les hommes commandent pas matin. Voilà, les les là, oh là, gars, vous la chantez. Il y a pas de musique. Vous toi tu sais chanter. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme sélection Précia en suivant ce programme.